Андрей Борисович, скажите, вот Петербург же славится путешественниками, исследователями. И вот Микуха Маклай вот только сейчас обрел имя, Санкт-Петербург обрел имя Николая Николаевича Микуха Маклая, который фактически из Санкт-Петербурга-то и отправился в свои экспедиции, свои путешествия. Расскажите вообще немножечко о том, как э, сейчас происходит в, в городе наименование улиц и почему именно Микуха Маклая сейчас так повезло? Ну, вы знаете, принцип формирования названий улиц в новых кварталах а у нас восходит отчасти и к дореволюционным временам, отчасти и к временам большого массового строительства в советский период, когда были заданы тематические направления, которыми руководствовались при присвоении названий в тех или иных районах Петербурга, Петрограда и Ленинграда. Соответственно, вы видите, что на севере у нас культурная тематика преобладает, на юго-западе это тема героической обороны Ленинграда, ну, а новостройки Васильевского острова, они тяготеют, конечно, к Финскому заливу, к нашему морскому фасаду. И здесь просто-таки напрашивается морская тематика, которая, в общем-то, и была тоже заложена в 70-е годы в том числе. И когда возник масштабный проект нового строительства на новом намыве Васильевского острова и острова декабристов, конечно, возникло желание тоже эту тематику раскрыть. А, но немножечко уйти от военной морской темы, которая у нас достаточно уже широко представлена, а, в сторону мирного освоения наших географических пространств, путешествий. А, вы видите здесь на Намыве имена и просто деятелей культуры, связанных так или иначе с морем. А, и в та набережная, на которой мы стоим, а, чем она интересна и уникальна, тем, что ее-то название как раз и не было присвоено до самого последнего времени. Эта точка оставалась у нас незавершенной в нашей топонимической мозаике, потому что топонимистам хотелось поставить какой-то интересный акцент. У нас есть много, вы видите здесь, Переоткрыватели путешественников и Крузенштерн, Лесянский и Белизгаузен представлены здесь. А, но должно быть какой-то, а, скажем так, завершающий аккорд, да, какой-то, может быть, замковый камень, да, как а, говорят архитекторы, а, который поставил бы такой яркий восстательный знак во всем этом проекте. А, и как это иногда бывает в нашей топонимической деятельности, вариант, который, можно сказать, лежал на самой поверхности, вот, он не приходил топонимистам в голову, а, пока вы к нам не обратились и не напомнили, что в нашем городе а, жил, а, трудился, а, учился, Замечательный путешественник с мировым именем, который, чье имя связано с, в мировой географии, собственно говоря, самым понятием «берег», «берег Миклуха Маклая». Вот. И, честно говоря, мы поняли сразу, что это то, что нужно, наверное, в данном случае. Вот. Андрей Борисович, я помню, что для действительно того, чтобы наименовать или дать, присвоить какое-то имя, проходит достаточно долгий процесс. И нам очень повезло, когда мы подали в топономическую комиссию предложение о том, чтобы действительно это набережная, вообще не набережная, а другое, другое даже место было присвоено имени Николая Николаевича Микуха Мака, и вы вот предложили вот эту набережную. Скажите, пожалуйста, вот для вас э, и для тех людей, кто решал этот вопрос, Микуха Маклай, он, э, как вы сказали, понятно, мировой э, ученый, путешественник. Но кто он еще для вас, как для человека? Потому что здесь, на этой набережной, будет э, место, где будет прогуливаться очень много молодых людей, очень много семей, детей, я так понимаю, в будущем, которые будут ассоциировать и спрашивать сами себя, а, а почему именно эту набережную назвали. Вот только лишь потому, что он выдающийся а, открыватель. А что вот для вас он ассоциирует, как вот для того молодого человека, который впервые услышал о Микуха Маклая? Для каждого человека, выросшего в Советском Союзе, вот это имя было знакомо, конечно, с детских, со школьных лет, и прочно ассоциировалось именно с темой мирного исследования наших земного шара. Вот. И я хочу еще подчеркнуть, что если вы посмотрите на планировку этого квартала на Намыве, вы увидите там, что тот же самый намек нам давали и проектировщики в форме проездов, 
Они очень мало здесь прямолинейных, они напоминают немножечко меридианную и параллельную сетку вот, координат нашего земного шара. А, и что касается моего восприятия Миколха Маклая, а это именно перекличка берегов. Понимаете, вот, вот что меня подкупило. Вот. А, не так много людей, которые дали свое имя берегу. И тем более, что это признано в мировой географии, в картографии в том числе. Вот. И вот эта береговая тема, тема набережной, мне кажется, может быть обыграна очень хорошо и в каких-то оформлениях уже, как сейчас можно говорить, урбанистических решениях, которые сделают это место по-настоящему обжитым и интересным для петербуржцев. Андрей Ильич, вот вы сказали о том, что Микух Маклай дал э, имя берегу, берегу Новой Гвинеи. Впервые, когда он отправился из Кронштадта, но ну, фактически живя в Санкт-Петербурге. То есть, фактически, сейчас мы э, имеем возможность действительно иметь эту перекличку берегов, перекличку стран, соединение той истории и сохранение вот этой вот традиции. А, да, мне как-то по немецту всегда цены названия, которые, как бы это сказать, являются многослойными которые вызывают а, какую-то цепь, может быть, ассоциаций. Вот. И в этом отношении, конечно, этот вариант тоже заслуживает, мне кажется, понимания и а, признания, скажем так, со стороны горожан. Андрей Иванович, что здесь планируется вот на этой набережной? Сейчас мы стоим, и она в процессе строительства, и фактически мы ну, одни из первых прогуливаемся, делаем такой променад здесь. А что здесь запланировано на будущее? По проекту застройки здесь планируется практически на всем протяжении набережной Миклоха Маклая огромная пешеходная зона, такой приморский бульвар, в который должен сформировать Настоящий морской фасад Петербурга, который, к сожалению, нам не удалось реализовать в предыдущие годы, в период застройки предыдущей версии Вельсиатровского намыва. И, опять-таки, название, название этой зоны городской, мне кажется, дает хороший шанс на какое-то интересное оформление. То есть не абстрактная какая-то урбанистическая программа, да, может быть, здесь реализована, вот, а обыграны все мыслимые и немыслимые связи, которые возникают у нас в ассоциации при имени Миклуха Маклая и к, связанные с географическими открытиями.